ഈ വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒരു ടേമിനെ പറ്റി നോക്കാനുണ്ട് വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ ഇംഗ്ലണ്ട് സ്വയം പര്യാപ്തമായി എന്ന് അവർ തന്നെ സ്വന്തമായി വിശേഷിപ്പിക്കും അതിനെ പൊതുവെ പറയുന്നതാണ് വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ദ ഗ്രേറ്റ് എക്സിബിഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കണം ഈ ഗ്രേറ്റ് എക്സിബിഷൻ ലണ്ടനിലെ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി വണ്ണിലാണ് നടക്കുന്നത് ബ്രിട്ടൻ എല്ലാ രാജ്യക്കാരും ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ നേഷൻസും ആ എക്സിബിഷനിൽ പങ്കെടുക്കുമെങ്കിലും ആ എക്സിബിഷൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബ്രിട്ടൻ്റെ പ്രോസ്പെരിറ്റി ബ്രിട്ടന് മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ടും സമ്പത്ത് വഴിയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സയൻറ്റിഫിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷണൽ പല ഫീൽഡിലും ഈ ബ്രിട്ടൻ കൈവരിച്ച പുരോഗതിയും പിന്നെ ബ്രിട്ടൻ്റെ സമ്പാദ്യവും പദവിയും പവറും ഇതെല്ലാം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു എക്സിബിഷനായിരുന്നു അവിടെ അരങ്ങേറിയത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്കുമാണ് ബ്രിട്ടനിലുള്ളവർക്ക് സ്വന്തമായി തന്നെ തോന്നി ഇപ്പോഴവർ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആ ഒരു വഴിയെന്ന് പറയുന്നത് അവർക്ക് സ്വയം പര്യാപ്തമായി നീങ്ങാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വഴിയാണ് അതായത് അവരുടെ സ്റ്റേറ്റ് ഇപ്പോൾ ഐഡിയൽ ആണെന്ന് അവർ തന്നെ വിശ്വസിച്ചു ദ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അറ്റ് ദ ജനറൽ പ്രോസ്പെരിറ്റി ഇൻ ബ്രിട്ടൻ മെയ്ഡ് ദ വിക്ടോറിയൻസ് കോംപ്ലസൻറ്റ് അതായത് ബ്രിട്ടൻ നേടിയ ഈ ഒരു സമൃദ്ധിയും സമ്പത്തും എല്ലാം വിക്ടോറിയൻസിനെ ചിന്തിപ്പിച്ചു അവർ സ്വയം പര്യാപ്തമാണെന്ന് ദേ റിഗാർഡ് ദ കറൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് തിങ്സ് ആസ് ഐഡിയൽ ആൻഡ് സ്റ്റോപ്പ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദിസ് ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റ് അവർ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴ് ബ്രിട്ടൻ്റെ അവസ്ഥ വളരെ മാതൃകാപരമാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ബ്രിട്ടൻ ഒരു ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റായി നിലകൊള്ളാം എന്നവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്നവർക്ക് തോന്നി ദിസ് ഹാസ് ഓഫൺ ബീൻ കോൺടെംറ്റ്വേഴ്സ്ലി റെഫർ ടു ആസ് ദ വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി ഇതിനെ പരിഹസിച്ചു കൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി എന്നുള്ളത് ഇതാണ് വിക്ടോറിയൻ കോംപ്ലസൻസി ഇനി നമുക്ക് വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ നോക്കാം വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒരു ഇൻട്രോ പോലെ കുറച്ച് നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം രണ്ട് ഫേസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് ഏർലി പീരീഡും ഒന്ന് ലേറ്റർ പീരീഡും ഏർലി പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ സെവൻറ്റി അറൗണ്ട് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ അവസാനിക്കുന്നു പിന്നീടുള്ളത് ലേറ്റർ പീരീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ ഫേൺഡ് സൈക്കിൾ എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ ഫേൺഡ് സൈക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും ഒരു സെഞ്ച്വറിയുടെ അവസാനത്തിന് പ്രത്യേകിച്ച് നയൻറ്റീൻത്ത് സെഞ്ച്വറി ലാസ്റ്റ് ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അതിനെ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അത് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് സോറി രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് ഏർലി പീരീഡും ലേറ്റർ പീരീഡും ഇതിൽ ഏർലി പീരീഡിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് കുറേ പേരുണ്ട് ലേറ്റർ പീരീഡിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സും കുറേ പേരുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് ലോട്ടണിസൺ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് മാത്യു അർണോൾഡ് ഡാൻഡേ ക്രിസ്റ്റീനിയ റോസറ്റി ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എലിയറ്റ് ബ്രോണ്ടേ സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇവരെല്ലാം ഏർലി പീരീഡിലുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് ആണ് തോമസ് ഹാഡി കിപ്ലിങ് ജോർജ് മെറിഡത്ത് ഹോപ്കിൻസ് പിന്നെ റോബർട്ട് ലൂയിസ് ഓസ്കാർ വൈൽഡ് ഇവരെല്ലാം ലേറ്റർ ഗ്രൂപ്പിലുള്ളവരാണ് അപ്പോൾ റൈറ്റേഴ്സും ഏർലി ഗ്രൂപ്പിലും ഏർലി ഫേസിലും ലേറ്റർ ഫേസിലും ഉള്ളത് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് ഇനി ഒരു ജനറലായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ റൈറ്റേഴ്സിനുള്ള ചില പ്രത്യേകതകൾ ദേ വെർ ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദെയർ റൊമാൻറ്റിക് കൗണ്ടർ പാർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അതേ സമയത്ത് നിലനിന്നിരുന്ന റൊമാൻറ്റിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ റൊമാൻറ്റിക് റൈറ്റേഴ്സ് റൊമാൻറ്റിസത്തിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സ് അവരെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു കാൽപ്പനികതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന റൈറ്റേഴ്സിൻ്റെ വർക്കുകൾ വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ റൈറ്റേഴ്സിനെയും സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു ദേ ഷോഡ് ദ സയൻസ് ഓഫ് ന്യൂ ലിറ്ററി സെൻസിബിലിറ്റീസ് അതായത് സെൻസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇമോഷനെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കോൺസെപ്റ്റിനെ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കഴിവ് അതായത് ആ സമയത്തെ ഇമോഷൻസിനെയെല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ റൈറ്റേഴ്സിന് അവരുടെ വർക്കുകളിൽ കൊണ്ടുവരാൻ കഴിഞ്ഞു ദ വിക്ടോറിയൻസ് കെപ്റ്റ് അലൈവ് ദ ഗോത്തിക് ജോൺട്രി ഇൻ ഫിക്ഷൻ ഗോത്തിക് നോവൽസ് ഗോത്തിക് പ്ലേസ് അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിഞ്ഞ സെമിൽ അപ്പോൾ ഗോത്തിക് ജോൺട്രി
ടേൺഡ് ദെയർ അറ്റൻഷൻ ടു ദ സ്ട്രൈക്കിംഗ് സൊസൈറ്റിയൽ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഡേ അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ റൈറ്റേഴ്സ് പ്രധാനമായും ആ സമയത്ത് ആ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ പറ്റി അവരുടെ വർക്കിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ റൈറ്റേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റി എന്ത് ചോദിച്ചാലും നമുക്ക് ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുത്താം ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയെ പറ്റിയാണ് വിക്ടോറിയൻസ് ലിവ്ഡ് ഇൻ ദ വേൾഡ് ഓഫ് ദെയർ ഡേ വിഷ് ലുക്ക്ഡ് അപ് ടു ദം ഫോർ ഗൈഡൻസ് അതായത് വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയെ സംബന്ധിച്ച് ആ സമയത്തെ എഴുത്തുകാരായിരുന്നു ആ സമയത്തെ വിക്ടോറിയൻ ജനതയെ ഗൈഡ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് സോ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വമാണ് അവരുടെ എഴുത്തുകളിലൂടെ ആ അവിടത്തെ ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് The rise of democracy and the expansion of education, the reading public grew and the concept of the poet's function also changed. That is the Janadibathyatthin de uyar chayum, Vidhyabhyasathin de expansion, Vidhyabhyasathin de valar chayum, Vaayikinna alkarika, reading shilam ulla alkarika de valar chayum ellam, Eduthu garka, avarade, endana, poems il, adipo, കവിതകളിൽ അവർക്ക് ആ സമയത്തെ ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിക്കേണ്ടി വന്നു അതായത് വായനാശീലമുള്ള വിക്ടോറിയൻസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഫങ്ഷൻ അതായത് അതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്ന വർക്കിൻ്റെ ഒരു രീതിയിൽ കുറച്ച് മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നു പോയറ്റ്സ് ഹാഡ് ടു ചൂസ് സബ്ജെക്റ്റ് ദാറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ദ കോമൺ റീഡർ അതായത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും വായിക്കുന്ന ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം കൂടിയപ്പോൾ വായിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അതായത് റീഡേഴ്സിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വായനാശീലം ഉള്ള ആൾക്കാരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് താൽപര്യ താൽ സോറി താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് അവർക്ക് അവരുടെ റൈറ്റിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവർ എന്തിനെ പറ്റി എഴുതണം സബ്ജെക്റ്റ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ റീഡറിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വളരെ പ്രധാനമായിട്ട് വന്നു വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രി കെയിം ടു ബി റിലേറ്റഡ് മോർ ടു ലൈഫ് അങ്ങനെ വിക്ടോറിയൻ കവിത അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ എഴുതപ്പെട്ട കവിതകൾ ജീവിതവുമായി വളരെ ബന്ധമുള്ളതായിട്ട് മാറാൻ തുടങ്ങി ദ പോയിട്രി ഓഫ് ദ ഏജ് ഈസ് പെർമിയേറ്റഡ് ഐദർ ബൈ ഡൗട്ട് ഓർ ബൈ എ പോസിറ്റീവ് ബിലീഫ് ഇൻ ഗോഡ് അതായത് പെർമിയേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്പ്രെഡ് അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ കവിതകൾ ഇത്രത്തോളം സ്പ്രെഡ് ആവാൻ കാരണം either by doubt or by a positive belief in god adayidu itratholam prashasthi kittan kaaranam rendu kaaranangalana parayunnathu onnu devathilulla valare valiya vishwasam rendu by doubt ellathineyum oru samshya reethiyil kaanunna janangalde chinda ee rendu sambhavangalumana victorian poetry e itratholam spread cheyanayittu sahayichathu Science had its impact on the poet's attitude to nature. സ്വാഭാവികമായിട്ടും ആ സമയത്ത് ഇംഗ്ലണ്ട് ശാസ്ത്രീയമായിട്ടും വ്യാവസായികമായിട്ടും വലിയ പുരോഗതി ഉള്ള രാജ്യമാണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കവികളുടെ കവിതയോടുള്ള ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് മനോഭാവത്തിൽ സയൻസിന് ശാസ്ത്രത്തിന് അതിൻ്റേതായ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ദ പോയറ്റ്സ് സോ നോ സ്പാർക്ക് ഓഫ് ഡിവൈനിറ്റി ഇൻ നേച്ചർ he observed and described it with scientific accuracy adayade ellathilum devigottam anneshikkade ellathilum adinte adisthanam adayade ella karyangalilum shastriyamaya telivugal kavigal anneshikkanayittu thodangi oru devigottam ennolla oru concept il ninnum ellathindeyum kaaranangalum proof എല്ലാത്തിൻ്റെയും തെളിവുകളും അന്വേഷിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതായത് ഒരു ശാസ്ത്രീയ ബോധം അവിടുത്തെ ജനങ്ങളിലും എഴുത്തുകാരിലും ഉണ്ടാക്കിയ മാറ്റമാണ് വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റുന്നത് അണ്ടർ ദ ഇമ്പാക്റ്റ് ഓഫ് സയൻസ് പോയിട്രി ബിക്കെയിം മോർ റാഷണൽ ആൻഡ് ലെസ് എക്സ്ട്രാ വിജൻറ്റ് ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വളർച്ചയോടുകൂടി കവിത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശാഖ ഒരു ഫീൽഡ് ബിക്കെയിം മോർ റാഷണൽ ആൻഡ് ലെസ് എക്സ്ട്രാ വെജൻറ്റ് റാഷണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക് എക്സ്ട്രാ വെജൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലിമിറ്റ് കടന്നു പോവുക അതുവരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു 
നമ്മൾ അതുവരെ വിക്ടോറിയൻ ഏജിന് മുമ്പ് വിക്ടോറിയൻസിൻ്റെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ആ സമയം വരെയുള്ള റൊമാൻറ്റിക് കവിതകളുടെയൊക്കെ കാര്യം എടുത്താൽ ഭയങ്കര ഇമാജിനേഷനാണ് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവർ കവിതയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും ഒരു ലോജിക്കും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ഇമാജിനേഷൻ കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരും പക്ഷേ വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയിൽ അതിൽ നിന്നും വലിയ മാറ്റമാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് മനുഷ്യന് ദഹിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ലോജിക്കും ഒരു ലിമിറ്റ് കടന്നു പോവാത്ത ഒരു ലിമിറ്റ് കടന്നു പോകാതെയുള്ള ഇമാജിനേഷനും എല്ലാം ആണ് വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയിൽ ഉള്ളത് അതാണ് ബിക്കേം മോർ റാഷണൽ ആൻഡ് എക്സ്ട്രാ വെജൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി വിക്ടോറിയൻ പോയിറ്റ്സിനെ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം വിക്ടോറിയൻ പോയിറ്റ്സിനെ രണ്ട് രീതിയിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്കെപ്റ്റിക്സും പ്രീ റഫീലിറ്റ്സും ഇങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്കെപ്റ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർദർ ഹൈ ഹ ക്ലഫ് എഡ്വേർഡ് ക്ലഫ് എഡ്വേർഡ് ഫിറ്റ്സ് ഗറാൾഡ് മാത്യു അർണോൾഡ് ജെയിം തോംസൺ എന്നൊക്കെ ഉള്ളവർ ഇനി പ്രിയ റഫീൽസ് ആണ് ഡാൻഡേ വില്യം മോറിസ് ചാൾസ് സ്വിൻബർനെ പിന്നെ ഏകദേശം വുമൻ പോയിറ്റ്സ് എല്ലാവരും ഈ പ്രീ റഫീലിറ്റ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നവരാണ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആണ് എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വിക്ടോറിയൻ പോയിറ്റ്സിനെ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ്സ് ആയിട്ട് തരം തിരിക്കാം ഇനി വിക്ടോറിയൻ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയ അതായത് മേജർ പോയിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് പേരെയാണ് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസനും റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങും ഇവർ രണ്ടുപേരുമാണ് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ മേജർ പോയറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആൽഫ്രഡ് ലോർഡ് ടെന്നിസിനെ പറ്റി നോക്കാം ടെന്നിസൻ ഡിറൈവ്ഡ് ദ മെറ്റീരിയൽ ഫോർ ഹിസ് പോയിട്രി ഫ്രം ഹിസ് ഓൺ ഏജ് ആൻഡ് ഹിസ് ഓൺ കൺട്രി അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്സിനെയാണ് അദ്ദേഹം ആ കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് വിക്ടോറിയൻ ഇംഗ്ലണ്ട് റിലീവ്സ് ഇൻ ഹിസ് പേജസ് അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ അന്ന് അപ്പോൾ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങളെ അദ്ദേഹം കവിതയിൽ കൊണ്ടുവരുമെങ്കിലും വിക്ടോറിയൻ ഇംഗ്ലണ്ടിൻ്റെ യഥാർത്ഥ അവസ്ഥ പലപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ ഇല്ലായിരുന്നു ഹിസ് പോയിട്രി ഈസ് വൺ ലോങ് ലെസൺ ഇൻ പീസ് ആൻഡ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംയമനം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം സമാധാനത്തിലും സംയമനത്തിലും ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന കവിതകളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ ഒരു ഫീച്ചർ അതാണ് ഹിസ് പോയിട്രി ഈസ് വൺ ലോങ് ലെസൺ ഇൻ പീസ് ആൻഡ് റീസ്ട്രെയിൻഡ് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ സെയിം സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് കോംപ്രമൈസ് ഇസ് ക്ലിയർലി സീൻ ഇൻ ഹിസ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ആസ് വെൽ ആസ് ഇൻ ഹിസ് റിലീജിയസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കോംപ്രമൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അതായത് എല്ലാത്തിനെയും ഒരു സംയമനത്തോടെ കാണാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനോഭാവം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തെ കാണ് നോക്കിക്കാണുന്ന രീതിയിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മതങ്ങളോടുള്ള പെരുമാറ്റത്തിലും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇൻ ഹിസ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് നേച്ചർ ഹി ബ്ലെൻസ് സയൻറ്റിഫിക് ഒബ്സർവേഷൻ വിത്ത് പൈറ്റിക് ഫീലിംഗ് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള നിരീക്ഷണങ്ങളെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പിക്ടോറിയൽ ക്വാളിറ്റി പെർഫെക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൈൽ വണ്ടർഫുൾ മാസ്ട്രി ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് വേരിയഡ് മ്യൂസിക് ഓഫ് വേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിൽ അദ്ദേഹം സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റൈൽ അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്ന ലാംഗ്വേജിൻ്റെ രീതി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലെ വേഴ്സ് അതായത് പ്രത്യേക തരം വരികൾ ഇവയൊക്കെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെന്നിസൺ ബിക്കം പോയറ്റ് ലൊറൈറ്റ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ലൊറൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അവാർഡ് പോലെയാണ് നോബേൽ പ്രൈസ് ഒക്കെ പോലെ ആ ഫീൽഡിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു അവാർഡാണ് അദ്ദേഹത്തിന് എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റിയിൽ അത് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹി ബിക്കെയിം എ പോയറ്റ് ലൊറൈറ്റ് ഒരു അവാർഡ് വിന്നർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്ക്സ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീസസ് ഓഫ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ദ ലേഡി ഓഫ് ഷാലറ്റ് ആൻഡ് ദ ലോട്ടസ് ഈറ്റേഴ്സ് ആർ നോട്ട് വേർത്തി പോയിംസ് ഓഫ് ഏർലി പീരീഡ് ഓഫ് ഹിസ് കരിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്ത് ജീവിതത്തിലെ ഏർലി പീരീഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ ഏർലി ഫേസ് ഒന്നും ലേറ്റർ ഫേസ് ഒന്നും ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തി
അതായത് എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ടുവിലാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ രണ്ട് വോളിയം പുറത്തിറക്കുന്നത് അതുമാത്രമല്ല മോർ ഡേ ആദറും യൂലിസസും എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷനിൽ ഉൾപ്പെടുന്നവയാണ് അപ്പോൾ അതും നോട്ടബിൾ വർക്കുകളാണ് ഇനി ടെന്നിസൺ റോട്ട് ലോങ്ങർ പോയംസ് ലൈക്ക് ഇൻ മെമ്മോറിയം ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലേറ്റർ സ്റ്റേജ് ഓഫ് ഹിസ് കരിയർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലേറ്റർ സ്റ്റേജിൽ അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഴുത്തി ജീവിതത്തിലെ അവസാന നാളുകളിലാണ് അദ്ദേഹം ഇൻ മെമ്മോറിയം എന്നുള്ള കവിത എഴുതുന്നത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് ലൈക്ക് ടെന്നിസൺ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് ഡിവോട്ടഡ് ഹിസ് ലോങ് ലൈഫ് എൻ്റയർലി ടു ലിറ്ററേച്ചർ അതായത് ടെന്നിസിനെ പോലെ തന്നെ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം എഴുത്തിന് വേണ്ടി ലിറ്ററേച്ചറിന് വേണ്ടി സാഹിത്യത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മാറ്റിവെച്ചത് ഇൻ കോൺട്രാസ്റ്റ് വിത്ത് ടെന്നിസൺ ബ്രൗണിങ് വാസ് ബോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺവെൻഷണൽ ഇൻ മാറ്റർ ആൻഡ് സ്റ്റൈൽ അതായത് ടെന്നിസൺ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റൈറ്റിങ്സിലും എല്ലാം ഒരു സമാധാനം പീസും ഒരു സംയമനം ആയിട്ടുള്ള രീതിയുമാണ് കൊണ്ടുപോയതെങ്കിൽ റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് വാസ് ബോൾഡ് ആൻഡ് അൺകൺവെൻഷണൽ അതായത് അതുവരെ തുടർന്നു വന്നിരുന്ന രീതികളെ പിന്തുടരാൻ അദ്ദേഹത്തിന് താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹം വളരെ ബോൾഡായിരുന്നു എല്ലാത്തിനെയും റിയലായി നോക്കിക്കാണാനും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായ രീതികൾ കൊണ്ടുവരാനും അദ്ദേഹം ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഹിസ് ജീനിയസ് വാസ് എസെൻഷ്യലി ഡ്രമാറ്റിക് and he made effective use of dramatic monologue dramatic monologue nammal padichittunde ee nammal sem first sem il endo aanu padichittullathu dramatic monologue nu parnal ഒരു കവിതയെ ഒരു പ്രസംഗ രൂപത്തിലൊക്കെ എഴുതുന്നതിന് നമുക്ക് ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ് എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ എഫക്റ്റീവ് ടൂൾ അദ്ദേഹം ആ രീതിയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളൊക്കെ എഴുതിയിരുന്നത് ദ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഹിസ് പോയിട്രി ആർ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് അനാലിറ്റിക്കൽ സപ്ലറ്റി ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ സപ്ലറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സൂക്ഷ്മത അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ അദ്ദേഹ അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് മനഃശാസ്ത്രപരമായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും അനാലിറ്റിക്കൽ സപ്ലറ്റി അതായത് വളരെ സൂക്ഷ്മമായി ഒന്നിനെ നിരീക്ഷിക്കാനുള്ള കഴിവും ആൻഡ് പവർ ഓഫ് ഡ്രമാറ്റിക് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരീക്ഷണങ്ങളും മനോഭാവങ്ങളും എല്ലാം വളരെ മനോഹരമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയിട്രിയുടെ മെയിൻ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആർ ഡെ ലോ ടെന്നിസിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ്ങിൻ്റെ പോയിറ്റിക് ഫീച്ചേഴ്സ് His strong faith in God gave a robust optimism to his poetry. പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ദൈവത്തിൽ വളരെ വലിയൊരു വിശ്വാസം ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്ട്രോങ് ഫെയ്ത്ത് ദൈവത്തിലുള്ള നല്ല ഒരു ശക്തമായ വിശ്വാസം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളിലും കാണാം കാരണം അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളെല്ലാം ഒരു തരം ഒപ്റ്റിമിസ്റ്റിക് ബിഹേവിയർ ആയിരുന്നു ഒരു ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തിലുള്ള കവിതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറെയുള്ള കവിതകൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് ബ്രൗണിങ്സ് മെമ്മറബിൾ ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗ്സ് ലൈക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ എക്കാലവും ഓർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗുകളാണ് ഫിറ സോറി ഫ്രാ ലിപ്പോ ലിപ്പി ആൻഡ് ആൻഡ്രിയ ഡെൽ സാർട്ടോ വിച്ച് വാസ് അപ്പിയേർഡ് ഇൻ ദ കളക്ഷൻ മെൻ ആൻഡ് വിമൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹി ഹാസ് ഓൾസോ ടു ഹെസ് ക്രെഡിറ്റ് കളക്ഷൻസ് ഓഫ് പോയം ലൈക്ക് ഡ്രമാറ്റിക് ലിറിക്സ് ബെൽസ് ആൻഡ് പൊമഗ്രാനക്സ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയംസ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിറയെ കവിതകളുടെ കളക്ഷൻ ആണ് ഡ്രമാറ്റിക് ലിറിക്സും ബെൽസ് ആൻഡ് പോമഗ്രാനക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇനി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക് മോണലോഗാണ് ഫ്രാ ലിപ്പോ ലിപ്പി എന്ന് പറയുന്നതും ആൻഡ്രിയ ഡെൽസാർട്ടോ എന്ന് പറയുന്നതും ഇത് രണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കളക്ഷൻ മെൻ ആൻഡ് വുമൻ എന്നുള്ള മെൻ ആൻഡ് വുമൺ എന്നുള്ള കളക്ഷൻ ഓഫ് പോയത്തിലാണ് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ദ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോർ കളക്ഷൻ ഡ്രമാറ്റിസ് പേഴ്സോണെ ഇൻക്ലൂഡ്സ് വെൽ നോൺ പോയംസ് ലൈക്ക് റേബി ബെൻ എസ്രാൻ എ ടി വ്ലോഗർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പോയത്തിൻ്റെ കളക്ഷനായ ഡ്രമാറ്റിസ് പേഴ്സോണയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ റേബി ബെൻ എസ്ര പോലുള്ള വെൽ നോൺ പോയംസ് പബ്ലിഷ് അതായത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ
ഇനി ഇത്രയാണ് റോബർട്ട് ബ്രൗണിങ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് മാത്യു അർണോൾഡിനെ പറ്റിയാണ് ഹി ഓസ് എ തോറോ ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് ബൈ ടെമ്പറമെൻറ്റ് ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നാലും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകളുടെ സ്വഭാവത്തിലായിരുന്നാലും ഹി വാസ് എ തൊറോ ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല അറിവും പാണ്ഡിത്യവും ഉള്ള ആൻഷ്യൻറ്റ് ഗ്രീക്ക് സിവിലൈസേഷനും ലിറ്ററേച്ചറിനെ പറ്റിയൊക്കെ നല്ല അറിവുള്ള പഴയ സമ്പ്രദായത്തിനെ തന്നെ കുറച്ചൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന അവരെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് He believed that really great poetry was impersonal, objective poetry in which the poet escaped from himself and from his world. That is why we are saying that the poetry is a great poetry. That is why we are saying that the poetry is an objective poetry. That is why we are saying that the poetry is an objective poetry. That is why we are saying that the poetry is an objective poetry. That is why we are saying that the poetry is an objective poetry. That is why we are saying that the poetry is an objective poetry. അതാണ് കവിത എന്നുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് അർണോൾഡിനുള്ളത് ദ തിയറി ഈസ് ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ പോംസ് ലൈക്ക് എ സൊഹറാബ് ആൻഡ് റസ്റ്റം ആൻഡ് ട്രിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈസൽട്ട് ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ ആണോ പ്രൊണൗൺസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വലിയ ഉറപ്പില്ല എന്നാലും അതിൻ്റെ അത് എഴുതേണ്ടത് ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ ഇല്ലിസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ പോയിൻസ് എന്നല്ല സോറി ബൈ പോംസ് ലൈക്ക് എ സൊഹറാബ് റസ്റ്റം ആൻഡ് ട്രിസ്റ്റം ആൻഡ് ഈസൽട്ട് Arnold has also written personal poetry in a melancholic strain befitting the spirit of his age. Arnold എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ പോയിട്രി ഇൻ എ മെലാങ്കളിക് സ്ട്രീൻ ബി ഫിറ്റിംഗ് ദ സ്പിരിറ്റ് ഓഫ് ഹിസ് ഏജ് ബി ഫിറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനുയോജ്യമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിത ചുറ്റുപാടിന് അനുയോജ്യമായ രീതിയിലുള്ള കവിതകളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എഴുതിയിരുന്നത് അതുമാത്രമല്ല പേഴ്സണൽ പോയിട്രി ആയിരുന്നു അതായത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കവിതകൾ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു മനുഷ്യനിലേക്ക് ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന കവിതകളായിരുന്നു ഇൻ എ മെലാങ്കളിക് സ്ട്രെയിൻ ഓക്കെ ഇനി മാത്യു അർണോൾഡിൻ്റെ വർക്കുകൾ നോക്കിയാൽ കളക്ഷൻ ഓഫ് പോംസ് അതായത് അദ്ദേഹവും നമ്മളിപ്പോൾ കവികളെ പറ്റിയാണല്ലോ പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും കവിതകളുടെ കളക്ഷനാണ് നമുക്ക് എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കാനുള്ളത് ദ സ്ട്രേറ്റ് റെവലർ ആൻഡ് ദ പോംസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി നാല് കളക്ഷൻ നമുക്ക് നോക്കാനുണ്ട് അതിൽ എയ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റി ത്രീയിൽ ഇറങ്ങിയ പോംസ് എന്നുള്ള കളക്ഷൻ ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രിഫേസാണ് ഒരു ആമുഖമാണ് വിമർശന വിമർശനാത്മക ആമുഖമാണ് ഒരു ക്രിട്ടിക്കൽ പ്രിഫേസിന് എക്സാമ്പിളാണ് ഇനി ഇതാണ് നമ്മൾ പോയറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ പോയറ്റ്സിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു വന്ന ഒരു സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി ഉണ്ട് അതിനെ പ്രീ റഫീലൈറ്റ് എന്നും ദ ഫ്ലഷ്ലി സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി എന്നും പറയാറുണ്ട് ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ കവിതകൾക്ക് വന്ന ഒരു പരിഷ്കാരമാണ് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്താണെന്ന് നോക്കാം ദ പ്രീ റിഫാലറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എൻ ഐഡിയലിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ അഗൻസ്റ്റ് ദ വിക്ടോറിയൻ റൈറ്റേഴ്സ് പ്രീ ഒക്കുപ്പേഷൻ വിത്ത് ദ മ്യൂണ്ടൻ മൺ സോറി മൺഡെയിൻ പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദ ഡേ പ്രീ റെഫലറ്റിക് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാസ് എൻ ഒരു ഐഡിയലിസ്റ്റിക് റിയാക്ഷൻ അതായത് വിക്ടോറിയൻ റൈറ്റേഴ്സ് ആ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഒരു റിയാക്ഷനായിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന ഒരു മാതൃകാപരമായ റിയാക്ഷൻ ആയിരുന്നു എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പ്രീ റഫീലൈറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത് പോയറ്റ്സിനിടയിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമല്ലായിരുന്നു പെയിൻറ്റേഴ്സിനിടയിൽ വന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു എ സെറ്റ് ഓഫ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ഫോം ദ ഗ്രൂപ്പ് കോൾഡ് പ്രീ റെഫലറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് ദ ഏർലി മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ഗ്രൂപ്പ് വെയർ ഡാൻഡേ ഹോൾമൻ ഹണ്ട് ജെ ഇ മാലിയസ് വില്യം മോറിസ് ആൻഡ് എ സി സ്വിഫ്റ്റ് ബേണർ സോറി ആൻഡ് ജെ ഇ മില്യാസ് ഇവരൊക്കെ ആയിരുന്നു ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് ആദ്യമായിട്ട് തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷം വില്യം മോറിസും എ സി സ്വിഫ്റ്റും എല്ലാം ഇതിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇനി ഇറ്റ് വാസ് എ മൂവ്മെൻറ്റ് ടു റിവൈവ് ദ സിംപ്ലിസിറ്റി ഫ്രഷ്നസ് ആൻഡ് ഫ്രീഡം ഇൻ ദ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഓഫ് ദി ഏർലി ഇറ്റാലിയൻ പെയിൻറ്റേഴ്സ് അതായത് ഇറ്റാലിയൻ പെയിൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയൊക്കെ തന്നെ പെയിൻറ്റിങ്സിൽ നിലനിന്നിരുന്ന ഫ്രഷ്നസ് ഫ്രീഡം സിംപ്ലിസിറ്റി അതായത് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഐഡിയാസ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഇതെല്ലാം പിന്നെയും കൊണ്ടുവരാനുള്ള റിവൈവ് ചെയ്യുക അതായത് പിന്നെയും കൊണ്ടുവന്ന്
പക്ഷേ ഈ മൂവ്മെൻറ്റിൽ അതിനുശേഷം റോസറ്റസ് വില്യം മോറിസ് സ്വിൻസ് ബേൺ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നതോടുകൂടി ഇവരൊക്കെ പോയറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ ചേർന്നതോടുകൂടി ഇതിൻ്റെ ചില സവിശേഷതകൾ കവിതയിലും വരാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇനി ഈ കവിത അത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രി പ്രീ റെഫലറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രിക്ക് അതിൻ്റെതായ ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ചില സവിശേഷതകളുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് മെഡീവിയൽ ഔട്ട്ലുക്ക് അതായത് ഈ പ്രീ റെഫലൈറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രിയിൽ സ്വാധി ഈ ഇൻസ്പയറായി എഴുതുന്ന കവിതകൾക്ക് സാധാരണ ഉണ്ടാകുന്ന സവിശേഷതകളാണ് മെഡീവിയൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ദ പ്രീ റെഫലൈറ്റ് ടേൺ ടു ദ ചിവാൽഡ്രിക് ആൻഡ് adventurous middle ages as a means of escape from the ugliness of contemporary society uh, medieval outlook ennalla point endennu vacha middle ages adayade aa samayathe aa societyil samuhathil undayirna ugliness avade uddheshikkunna prashnangal adil ninnellam ulla or escape aayite middle age garada prashnangalilekkum avarude jeevithathilekkokka kavitha ടേൺ അതായത് കവിത തിരിഞ്ഞു നോക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി അതാണ് മെഡീവിയൽ ഔട്ട്ലുക്ക് ഇനി വിവിഡ് വേർഡ് പിക്ചേഴ്സ് ദ പ്രീ റെഫലറ്റ് എക്സ്പ്രസ്ഡ് മൈന്യൂട്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഓഫ് വാട്ട് ദേ സോ അതായത് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള കവിതകളായിരുന്നു ഈ പ്രീ റെഫലറ്റ് സ്കൂൾ ഓഫ് പോയിട്രിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കവിതകളെന്ന് പറയുന്നത് സൗണ്ട് ആൻഡ് സെൻസ് ഈ റെഫലിയൻ പോയംസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റിച്ച് ഇൻ മെലഡി ആയിരുന്നു മെലഡിക്ക് വളരെ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന കവിതകളായിരുന്നു കിൻഷിപ്പ് വിത്ത് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സ് പ്രീ റെഫലറ്റ് മൂവ്മെൻറ്റ് വാസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ ദർ പോയിട്രി ടു ഇ സെൻസസ് ആൻഡ് ഇംപാഷൻഡ് നമ്മൾ ഈ ലിറ്ററേച്ചറിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴേ പറഞ്ഞു വിക്ടോറിയൻ ഇയറയിൽ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് റൊമാൻറ്റിസിസം പോലെ ഒരു ഇമാജിനേഷൻ അല്ല വിക്ടോറിയൻ പോയറ്റ്സ് സാധാരണക്കാരുടെ ലൈഫിനാണ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും എല്ലാ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെയും വളരെ റിയലായിട്ട് കാണാനുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് റൊമാൻറ്റിസ് റൊമാൻറ്റിക് പോയറ്റ്സിൽ നിന്നൊക്കെ വളരെ വ്യത്യാസമാണ് പക്ഷേ പ്രീ റെഫലറ്റ് മൂവ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു റൊമാൻറ്റിക് റിവൈവൽ ആയിരുന്നു വീണ്ടും റൊമാൻറ്റിസിസം കവിതകളിൽ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്താ ഈ പ്രീ റിഫലൈറ്റ് സ്കൂളിൻ്റെ ഒരു ഫീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാരണം പ്രീ റിഫലറ്റ് സ്കൂളിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രീ റിഫലറ്റ് സ്വാധീനത്തിൽ എഴുതുന്ന കവിതകൾക്ക് കൂടുതൽ സെൻഷസ് ആൻഡ് ഇംപാഷൻഡ് അതായത് കൂ കുറേ തന്നെ ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള കവിതകൾ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വിക്ടോറിയൻ ഫിക്ഷൻ ആണ് The novel became the most popular genre in Victorian era. Victorian age is very popular. That is why it is a novel. It is called a novel. It is a novel. It became a vehicle of ideas and also a means of amusement. That is why it is a novel. It is a novel. It is a novel. It is a novel. ഈ വിക്ടോറിയൻ ഫിക്ഷൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന നോവൽ വളരെ എല്ലാവർക്കും വളരെ എന്താണ് ഫെമിലിയർ ആയിരുന്നു ദ വിക്ടോറിയൻ നോവൽ റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഓൾ ദ കോംപ്ലക്സ് ഫോഴ്സസ് വിച്ച് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ദ ഏജ് വിക്ടോറിയൻ നോവലിനകത്ത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിലെ എന്തൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടോ മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കുന്ന എന്തൊക്കെ ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്നു ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് സയൻസ് മെയ്ഡ് ദ നോവൽ റിയലിസ്റ്റിക് ആൻഡ് അനാലിറ്റിക്കൽ അതുമാത്രമല്ല ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ പുരോഗതി എന്ന് പറയുന്നത് നോവലിനെ കുറച്ചുകൂടെ യഥാർത്ഥമാക്കാനും അനലിറ്റിക്കൽ നിരീക്ഷണത്തിന് വിധേയമാക്കാനും സഹായിച്ചു ദ സ്പ്രെഡ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഗേവ് അ സോഷ്യൽ ആൻഡ് ഹ്യൂമനിറ്റേറിയൻ ഡയമെൻഷൻ ടു ദ നോവൽ ഇനി ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് നോവലിനെ കുറച്ചുകൂടെ മാനുഷികവും സാമൂഹികവും ആക്കാനായിട്ട് സഹായിച്ചു വളരെ തന്നെ അതായത് സെവറൽ ഓതേഴ്സ് ട്രൈ ടു ഗീവ് എ പിക്ചർ ഓഫ് കോണ്ടംപററി സൊസൈറ്റി ദ ജനറൽ ടെൻഡൻസി വോസ് ടു വേഴ്സ് സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ലീഡിങ് ടു നോവൽസ് ഓഫ് സി മിലിറ്ററി ലൈഫ് ഹൈ ലൈഫ് മിഡിൽ ക്ലാഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫ് ആൻഡ് സോ ഓൺ അതായത് ചുരുക്കത്തിൽ നോവലിനെ കുറച്ചുകൂടെ റിയലിസ്റ്റിക് ആക്കാനായിട്ട് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ ജീവിതത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ജീവിതം നോവലിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് മിക്ക എഴുത്തുകാരും ശ്രമിച്ചത് 
അതായത് മിഡിൽ ക്ലാസ് ലൈഫ് അതുപോലെ മിലിറ്ററി ലൈഫ് സി ലൈഫ് ഇതൊക്കെയാണ് നോവലിൽ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചത് ഈ പീരീഡിൽ തന്നെ മെനി നോവലിസ്റ്റ് അതായത് മെനി നോവലിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പീരീഡ് വെയർ ഡ്രോൺ ടു സെർച്ച് ഫിക്ഷൻ ഓർ ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി മോസ്റ്റ് ഓഫ് വിച്ച് വെയർ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ജേണൽസ് ആൻഡ് പീരിയോഡിക്കൽസ് അതായത് ഈ സമയത്ത് ഏറെ കുറേ നോവൽസും പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വരുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് വരുന്നത് പീരിയോഡിക്കൽസിലും ജേണൽസിലുമൊക്കെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രാധാന്യം വായനക്കാർക്കിടയിൽ കൂടി കാരണം ജേണൽസിലും പീരിയോഡിക്കൽസിലുമൊക്കെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് സാധാരണ വായനക്കാർക്കും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ട് മാറി H. E. Bates observed that this genre languished in Great Britain unlike its American counterpart because no single writer applied to it a technique different from that of the novel. അടുത്തതായിട്ട് വിക്ടോറിയൻ നോവലിനെ പറ്റിയാണ് വിക്ടോറിയൻ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ നോവൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ വിക്ടോറിയൽ നോവലിനെ കുറിച്ച് കുറച്ചുകൂടെ നോക്കിയാൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് വില്യം മാക്പീസ് തേക്കറെ ആൻഡ് ജോർജ് എലിയറ്റ് എപ്പിട്ടമൈസ് ദ ഫിക്ഷൻ ഓഫ് ദി വിക്ടോറിയൻ ഇയറ അതായത് വിക്ടോറിയൻ ഏജിൻ്റെ ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോവലാണ് കൂടുതലും അപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ നോവലിനെ കുറച്ചുകൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വിക്ടോറിയൻ നോവലിൽ ഏറെക്കുറെ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇവർ ഇത്രയും പേരാണ് ഡിക്കൻസ് യൂസ്ഡ് നോവൽ ഫോർ സോഷ്യൽ റിഫോം സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിനാണ് ഡിക്കൻസ് നോവലിനെ ഉപയോഗിച്ചത് തെക്കരെ സാറ്ററൈസ്ഡ് പ്രട്ടൻഷ്യസ് അപ്പർ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി അതായത് സമൂഹത്തിലെ അപ്പർ ക്ലാസ് എന്ന് സ്വയം വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ആൾക്കാരെ പരിഹസിക്കാനാണ് അവർ നോവൽ ഉപയോഗിച്ചത് ആൻഡ് ജോർജ് ഇലിയറ്റ് മേഡ് ഡിഡാക്റ്റിക് യൂസ് ഓഫ് ദി നോവൽ ഡിഡാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സംസാരിക്കുന്ന രീതി ഒരു സ്പീച്ച് മോഡ് അതിനാണ് ജോർജ് ഇലിയറ്റ് ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി ചാൾസ് ഡിക്കൻസിനെ പറ്റി നോക്കിയാൽ ഹി ഇസ് ദ ഗ്രേറ്റസ്റ്റ് ഓഫ് വിക്ടോറിയൻ നോവലിസ്റ്റ് നമുക്കറിയാം ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് ഒക്കെ ചാൾസ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ നോവലാണ് അപ്പോൾ വിക്ടോറിയൻ നോവലിസ്റ്റുകളിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഗ്രേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹം വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അദ്ദേഹത്തിനൊരു ഫോമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഹിസ് കൺസേൺ ഫോർ സോഷ്യൽ റിഫോം ഹിസ് മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ഒബ്സർവേഷൻ ഓഫ് ദി ലൈഫ് അറൗണ്ട് ഹിം ഹിസ് റിയലിസം ഹിസ് എക്സ്ട്രാ വെജൻറ്റ് ഹ്യൂമർ ഹിസ് പാത്തോസ് ഹിസ് എക്സസീവ് ഇമാജിനേഷൻ സെൻസിബിലിറ്റി മാർക്ക് ഹിം ഫ്രം ഹിസ് കണ്ടംപററീസ് അതായത് അദ്ദേഹം വളരെ ഗ്രേറ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അതുമാത്രമല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സമയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന എഴുത്തുകാരിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തെ കുറച്ച് ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ പോയിൻ്റ്സ് ആണ് സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് അതിലൊരു വലിയ കൺസേൺ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹം ലൈഫിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളെയും വളരെ മൈക്രോസ്കോപ്പിക്കായി നല്ല സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം യഥാതഥാവാദത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന പോലാണ് എന്തിനെയും യാഥാർത്ഥ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കുന്നു ഹിസ് എക്സ്ട്രാ വെജൻറ്റ് ഹ്യൂമർ എക്സ്ട്രാ വെജൻറ്റ് ഹ്യൂമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിര് കടന്ന പരിഹാസം അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അതിര് കടന്ന ഒരു ഹ്യൂമർ സെൻസ് അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഇമാജിനേഷൻ സാങ്കല്പിക സങ്കല്പത്തിനുള്ള കഴിവ് ഹിസ് സെൻസിബിലിറ്റി എല്ലാ ഇമോഷൻസിനെയും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള കഴിവ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് വ്യത്യസ്തനാക്കുന്നു Dickens literary legacy is contained in 15 substantial novels and innumerable short fiction. Adhehathinte workukal ellam thanne 15 substantial novels. Adhehathinte valare important aayittulla 15 novelsum ere kure innumerable ennan kaiyathakka vidham short fictions undu. Ini idokkeyana adhehathinte work nu paranjal oro workinum oro pratheegatha undu. Adu ningalku video il kaanam. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നോവൽ പിക് വിക്ക് പേപ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഒലിവർ ട്വിസ്റ്റ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോവലായിട്ടാണ് ബെർണാബി റെഡ്ജിനെ അദ്ദേഹം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഒരു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓട്ടോബയോഗ്രഫിയാണ് ഡേവിഡ് കോപ്പർ ഫീൽഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് നിറയെ വർക്കുകൾ അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ നറേറ്റീവായിട്ട് എഴുതിയതാണ് ഗ്രേറ്റ് എക്സ്പെക്റ്റേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് 
ഇനി അവർ മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡിക്കൻസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കംപ്ലീറ്റഡ് നോവൽ അദ്ദേഹം പൂർണ്ണമായി എഴുതി തീർത്ത നോവൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ത്രില്ലറായ ദ മിസ്റ്ററി ഓഫ് എഡ്വിൻ ഡ്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനി അടുത്തതാണ് ജോർജ് ഇലിയറ്റ് ജോർജ് ഇലിയറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മേരി ആൻഡ് എവൻസ് ജോർജ് ഇലിയറ്റ് എന്നാണ് അവരെ പറയുന്നത് മേരി ആൻഡ് ഇവൻസ് എന്നാണ് ആ എഴുത്തുകാരിയുടെ റിയൽ നെയിം എന്താ ഇൻ ജോർജ് എലിയറ്റ്സ് ഹാൻഡ്സ് ദ നോവൽ ബിക്കേം മോറൽ ആൻഡ് ഫിലോസഫിക്കൽ അതായത് ജോർജ് ഇലിയറ്റ്സിൻ്റെ കയ്യിലാണ് നോവലിന് കുറച്ചുകൂടെ ധാർമ്മികത കൈവരുന്നത് ഹർ ചീഫ് സോറി ചീഫ് ഗസ്റ്റ് അല്ല ചീഫ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഈസ് ഹർ റിയലിസം ടെമ്പേർഡ് വിത്ത് സിമ്പത്തി അതായത് അവ അവരുടെ വർക്കുകൾ അവർ എഴുതിയ നോവലുകളിലെല്ലാം യാഥാർത്ഥ്യത്തിനും ടെമ്പേർഡ് വിത്ത് സിമ്പതി ദയയ്ക്കും അതുപോലെ തന്നെ ധാർമ്മികതയ്ക്കുമാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് ജോർജ് ഇലിയറ്റ് ഫോർഗ്രൗണ്ട് ദ ഫാക്ട് ദാറ്റ് ദ ലോലിയസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ എക്സാൾട്ടഡ് ആർ സബ്ജെക്ട്സ് ടു സെയിം മോറൽ ലോ ദാറ്റ് ദ ചോയ്സസ് ഇൻ ലൈഫ് ആർ റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ അവർ ഹാപ്പിനെസ് ഓർ മിസ്സറി ആൻഡ് ദ റിവാർഡ് ഓർ പണിഷ്മെൻറ്റ് ഫോർ വൺസ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ആക്ഷൻ ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ അതായത് ജോർജ് എലിയറ്റ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന അടിസ്ഥാന ആശയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ധാർമ്മികതയ്ക്ക് ധാർമ്മികതയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പെരുമാറുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം എടുക്കുന്ന ഓരോ ല ചോയ്സസ് ഓരോ ഓപ്ഷനും അദ്ദേഹമാണ് എന്ത് ഉത്തരവാദി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്നത് ഹാപ്പിനെസ് ആണെങ്കിലും സാഡ് ആണെങ്കിലും സാഡ്നെസ് ആണെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് അനുഭവിക്കണം ഇറ്റ് ഈസ് ഇന്നെവിറ്റബിൾ അത് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഹർ നോവൽസ് ആർ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം അതായത് ജോർജ് എലിയറ്റ് അവരുടെ തന്നെ നോവലിനെ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് കാരണം ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ നോവലിൽ ഉള്ള ക്യാരക്ടർ ആ ക്യാരക്ടർ സത്യമായിട്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽസിലെ അവരുടെ നോവൽസിലെ ക്യാരക്ടറിന് സാധാരണ ജീവിതത്തിലെ മനുഷ്യരോട് വലിയ ഒരു സാമ്യം ഉണ്ടായിരിക്കും ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻസൈറ്റ് മനഃശാസ്ത്രമാണ് അവർ ആ നോവലിലൂടെ പുറത്തു കാട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ നോവലുകളെ അവർ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസംസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട് ഇനി ജോർജ് എലിയറ്റിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് അടുത്തത് അത് വീഡിയോയിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് തോമസ് ഹാർഡിയാണ് തോമസ് ഹാർഡി വാസ് എ പ്രോലിഫിക് നോവലിസ്റ്റ് ആൻഡ് പോയറ്റ് The background of most of his novels is semi-functional land of Wessex. അതായത് തോമസ് ഹാർഡിയുടെ ഒട്ടുമിക്ക നോവലിൻ്റെയും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വെസെക്സ് ആണ് കാരണം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ലൈഫിൽ വെസെക്സിന് ഒരു വലിയ റോളുണ്ട് കാരണം അദ്ദേഹം ജനിക്കുന്നതും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡും യൂത്ത്ഫുൾ ലവ് എല്ലാം നടക്കുന്നത് വെസെക്സിലാണ് വെസെക്സ് ഒരു സ്ഥലമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോവൽസിലെല്ലാം ലീഡിങ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് വരുന്നത് നേച്ചറാണ് ഹാർലി ബിലീവ്ഡ് സ്ട്രോങ്ലി ഇൻ ഫാറ്റലിസം ആൻഡ് ഹാഡ് എ പെസമിസ്റ്റിക് വേ ഓഫ് ലൈഫ് അതായത് അദ്ദേഹം വിധിയിൽ വളരെ വലിയ വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഫാറ്റാലിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിധിയിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പെസിമിസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അശുഭാപ്തി വിശ്വാസം എല്ലാത്തിനെയും പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണുന്ന ഒരു രീതി അല്ലായിരുന്നു തോമസ് ഹാർഡിക്കുള്ളത് ഹാർഡി ഡെപ്പിക്റ്റഡ് മാൻ ആസ് എ ട്രാജിക് ക്രീച്ചർ കോട്ട് ഇൻ ദ ദിലേമ ബിറ്റ്വീൻ ഹിസ് നാച്ചുറൽ ഹോപ്പ് ആൻഡ് ഡിസയേഴ്സ് ആൻഡ് ദ ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദി സോഷ്യൽ സ്ട്രക്ചർ വിച്ച് ഹി ഹാസ് ക്രിയേറ്റഡ് തോമസ് ഹാർഡി മനുഷ്യനെ ഒരു ട്രാജിക് ക്രീച്ചറായിട്ടാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ എന്താ ഹോപ്പ് പ്രതീക്ഷകൾക്കും ആഗ്രഹങ്ങൾക്കും പിന്നെ മനുഷ്യൻ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയ സാമൂഹിക ലിമിറ്റേഷൻസ് സാമൂഹിക അതിർവരമ്പുകൾക്കും ഇടയിൽ ധർമ്മസങ്കടത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു ട്രാജിക് ക്രീച്ചറാണ് മനുഷ്യൻ എന്നാണ് തോമസ് ഹാർഡി പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് അണ്ടർ ദി ഗ്രീൻവുഡ് ട്രീ പെയർ ഓഫ് ബ്ലൂ ഐസ് ഇതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വർക്കുകളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന എല്ലാം തോമസ് ഹാർഡിയുടെ വർക്കുകളാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ദ ഏസ്തറ്റീഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡീസഡൻസ് ഇതും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീ റെഫിലീറ്റ്സ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പോയറ്റ്സ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഓ
അതായത് എയ്സ്റ്റെറ്റീഷ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രീ റിഫൈലറ്റ്സിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയറ്റിക് ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ എയ്സ്റ്റെറ്റീഷ്യൻസ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിയറി ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സീക്ക് നമുക്കിതിന് രണ്ട് ഡെഫിനിഷൻസ് കൊടുക്കാം അതായത് ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെതല്ല ആർട്ടിസ്റ്റിൻ്റെ അല്ല ആ ആർട്ടിൻ്റെ തന്നെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് ആർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്നത് ഒരു ആർട്ടും അതിപ്പോൾ ഒരു റൈറ്റിംഗ് ആകട്ടെ അതിപ്പോൾ ഒരു പെയിൻറ്റിങ് ആകട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിരുന്നാലും ഒരു ആർട്ടിനെ നമുക്ക് ഒരു മോറൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടോ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ വാല്യൂ വെച്ചിട്ടോ റിലീജിയസ് വാല്യൂ വെച്ചിട്ടോ നമുക്ക് അതിനെ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതായത് എല്ലാ ആർട്ടിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ട് നമുക്കതിനെ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പരിധിയിൽ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തിൻ്റെയെങ്കിലും പരിധിയിൽ അതിനെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യാനോ പറ്റില്ല അതാണ് ആർട്ട് ഫോർ ആർട്ട് സേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഏണസ്റ്റ് ഡൗസൺ ലയണൽ ജോൺസൺ ആൻഡ് ഓസ്കർ വിൽഡെ ഇവരൊക്കെയാണ് ചീഫ് എയ്സ്തറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവരെ ഡിസെൻഡൻസ് എന്നും പറയാൻ കാരണം ദേ ഡിഫൈഡ് ദ മോറൽ കൺവെൻഷൻ ഓഫ് ദി എയ്ജ് ആൻഡ് സ്കാൻഡലൈസ്ഡ് വിക്ടോറിയൻ സെൻറ്റിമെൻസ് ബൈ ലവിങ് ഡ്രിങ്ക് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് ഇൻ്റലിജിങ് ഇൻ സെൻഷ്വൽ പ്ലെഷേഴ്സ് അതായത് ഇവർ ചെയ്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിക്ടോറിയൻ ഏജിൽ ആ സമയം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന മോറൽ കൺവെൻഷൻ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ എല്ലാം റെഫ്യൂസ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് സോറി വാല്യൂസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാതെ വിക്ടോറിയൻ സെൻറ്റിമെൻസ് ആയ എന്ന് വെച്ചാൽ ഡ്രിങ്ക്സ് ഡ്രഗ്സ് അതുപോലെ തന്നെ സെൻഷ്വൽ പ്ലസേഴ്സ് പ്ലഷേഴ്സ് അതായത് ആനന്ദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു ധാർമ്മികതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കാതെ ഡ്രഗ്സ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഇതിലൊക്കെ കൂടി കിട്ടുന്ന ആനന്ദത്തിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തു നെവേത്തലസ് ദ ഡിലീനിയേറ്റ് ദ ലാസ്റ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ദി ഫെൻഡ് സിക്കൽ ഇൻ ലിറിക്സ് നോട്ട് എഡ് ഫോർ ദെയർ മെലാങ്കളി ബ്യൂട്ടി അതായത് നമുക്ക് ഇനി ഒരു പോയിൻ്റ് ആലോചിക്കേണ്ട നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചറിന് രണ്ട് ഫേസ് ഉണ്ട് അതിൽ ലേറ്റർ ഫേസിൽ ലേറ്റർ ഫേസിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതായത് വിക്ടോറിയൻ പോയിട്രിയെ പ്രിസൈസ് ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ എയ്സ്റ്റീഷ്യ സോറി എയ്സ്തറ്റീഷ്യൻസ് ആണ് ഇനി ഓസ്കാർ വേൾഡ് ഈ ഓസ്കാർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന എയ്സ്തറ്റീഷ്യൻസ് ഉള്ള ഉള്ള ഒരു റൈറ്ററാണ് opened up a new avenue for comedy out of farce and melodrama adayid farce melodrama idella nammal nerthe parna pole oru drama paladaram drama undallo naadagam comic tragic ennu parayna pole thanne paladaram undu adilla onnaanu farce adu pole thanneyanu melodrama idil ninnukku vyathyasthamayi comedy ku oru pudhiya oru pudhiya avadharanam kondu vannu oscar wild she is noted for their combination sorry wiles plays are noted for their combination of serious with scintillating wit adayid serious aitulla subjectgale vishayangale parihasathil scintillating wit oru tamashayude kooda avadaripikkunna reethiyana oscar wilde inde naadagangalkku ullathu wild has to his credit four plays that are a virtual treat for theater lovers അതായത് തിയേറ്റർ ലവേഴ്സിന് ഒരു വെർച്വൽ ട്രീറ്റായിട്ട് ഓസ്കർ വേൾഡിൻ്റെ നാല് ഫോർ പ്ലേസ് ഉണ്ട് നാല് നാടകങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഓസ്കർ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡ്രാമാറ്റിസ്റ്റാണ് നാടകകൃത്താണ് പിന്നെ അവരുടെ വർക്കുകളാണ് എ വുമൺ ഓഫ് നോ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഐഡിയൽ ഹസ്ബൻഡ് ലേഡി വിൻഡർമാൻസ് ഫാൻ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ബീങ് ഓണസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പോയിട്രി ഫിക്ഷൻ ഡ്രാമ ഇത് മൂന്നുമാണ് വിക്ടോറിയൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ദ ഏർലി ട്വൻറ്റി സെഞ്ചുറി ആയിരിക്കും നോക്കുന്നത് താങ